ಯಾವಾಗ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಆದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಪರ್ ಎಕರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಪರ್ ಎಕರ್ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಗಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಆರ್ಟ್ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ ಬೋರರ್ ಓಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ಟು ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಇ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಮಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಗಿಡದ ನಂತರ ಆ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗಿಡ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಪುಟನ್ನು ಆರ್ಟುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ನಾವು ಇ ಟಿ ಆರ್ ಮಷಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಯಾಪು ಡೆಸ್ಟಿದೆ ಆರ್ಟು ಡೆಸ್ಟಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ದೇ ಅವನು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದನ್ನು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗ್ರೋಸ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಎ ಒ ಇದೆ ಗಂಧ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಹಿಂದ ಮುಂದ 
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಹೋಗಿ ಈ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಯ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನರ್ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶ್ರೀಗಂಧದಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಟೀಮ್ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಗು ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ತುಂಗಾ ಕೂಗು ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಭದ್ರಾ ಕೂಗು ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಪಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಕೂಗು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಗೆ ಕೂಗು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈಗೂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಂಥ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಆರೈಸಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದ